നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസിയെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ചിലരിൽ അപൂർവമായി ചില സ്ത്രീകളിൽ ഭ്രൂണം ഗർഭാശയത്തിന് പുറത്ത് അതായത് അണ്ഠവാഹിനി കുഴയിലോ അണ്ഠാശയത്തിലോ പറ്റി പിടിച്ച് വളരാറുണ്ട് ഇത്തരം അവസ്ഥയാണ് സാധാരണയായി ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിനായി തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സിമി ഹാരിസ് ഒപ്പം ചേരുകയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായി പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ഗർഭപാത്രത്തിന് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വളരുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് ഡോക്ടർക്കൊന്ന് വിശദമായി പറയാമോ അത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ഒന്നാമത് ആദ്യം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ സാധാരണ യൂട്രസിനകത്താണ് നമുക്ക് ഈ ബ്രൂണം അതായത് പ്രഗ്നൻസി നമ്മുടെ ശരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അണ്ടവാഹിനി കുഴലിലാണ് അതായത് ബീജവും നമ്മുടെ അണ്ടവും കൂടെ യോജിച്ച് തന്ന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും ട്യൂബിനകത്ത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ട്യൂബിൽ നിന്നും ഗർഭാശയത്തിലോട്ട് ഈ ഭ്രൂണം അതായത് എംബ്രിയോ നീങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഈ ഭ്രൂണം അതായത് ഭ്രൂണം എംബ്രിയോ ആയതിന് ശേഷം അത് അവിടെ തന്നെ തങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ട്യൂബിൽ തന്നെ ആകുന്നത് അതാണ് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്യൂബ് അത് അറിഞ്ഞ് യൂട്രസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ശരിക്കും യൂട്രസിൻ്റെ ഫണ്ടസിൻ്റെയാണ് ശരിക്കും നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു എക്ടോപ്പി പ്രഗ്നൻസി ഒന്നുകിൽ ട്യൂബിലാകാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്രസിൻ്റെ സൈഡിൽ വളരാം ഇതും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്രസിൻ്റെ താഴെ സെർവിക്സിലിരിക്കാം പിന്നെ ഇത് ഒന്നുമല്ലാതെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് അബ്ഡോമൻ വയറിനകത്ത് ഈ ഗർഭാശയത്തിനല്ലാതെ തന്നെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി ഈ എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ട്യൂബിലുള്ള പ്രഗ്നൻസി അതായത് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇത് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഗർഭാശയത്തിന് പുറത്ത് പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് വളരുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വളർച്ച ഇതിനുണ്ടാകുമോ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പലപ്പോഴും റപ്ചറാവും ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ഒരു പേഷ്യൻ്റ് യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യം സ്കാൻ അതായത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഒരു വൺ വീക്കിനകത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് മെയിൻലി ഒന്ന് ഈ എക്ടോപ്പിക് ട്യൂബിനകത്താണോ അതോ യൂട്രസിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഭ്രൂണം വളർന്നു തുടങ്ങി എന്നറിയാനാണ് രണ്ട് എത്ര പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ കാണുന്ന ആദ്യം കാണാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ ആദ്യമേ ഒരു സ്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വളരെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നോക്കിയാൽ കാണില്ല പ്രഗ്നൻസി അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വൺ വീക്ക് വൺ വീക്ക് ആകുമ്പോൾ യൂട്രസിനകത്ത് തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മളിത് കണ്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എക്ടോപ്പിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വേണം ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ആ നമസ്കാരം ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർക്ക് കേൾക്കാം ചോദിച്ചോളൂ ഭയങ്കര വയറുവേദനയാണേ ഹലോ ഹലോ ശരി കോൾ കട്ടായി തോന്നു ഡോക്ടർ ഈ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഡോക്ടർ അത് ഇപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ഈ കൂടുതലായിട്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് വളരെ ലോ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് സിംറ്റംസ് വേണം എന്നില്ല പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നിട്ട് ട്യൂബിൽ ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഈ ഭ്രൂണം നീങ്ങുന്നതിന് അത് തടസ്സമാവാം അങ്ങനെ അത് അണ്ടാശയത്തിൽ എത്തുന്നില്ല പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വേറെ സർജറി പ്രീവിയസ്ലി എന്തെങ്കിലും ട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടാശയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മുഴ നോക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഒട്ടൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രോസിസ് എന്നൊരു അസുഖമുണ്ട് എൻഡോമെട്രോസിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ലേ നമുക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസിലും കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അണ്ടവും അല്ലെങ്കിൽ
ഹലോ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇടുക്കി നന്നായി വിളിക്കുന്നേ പറഞ്ഞോളൂ ഈ ഞങ്ങള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ഇരു പതിനഞ്ച് വർഷമായി ആ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ കുട്ടിയെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആശുപത്രി ചെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഈ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അത്ര ചെറിയ മുഴകൾ വളരുകയാന്നാ പറഞ്ഞേ ആ അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പറയണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ അത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഗുളിക കഴിച്ച ഇത് മാറുമോ ഡോക്ടറെ അല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ നമുക്ക് ഈ ഗർഭാശയത്തില് മുഴകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ എത്ര സൈസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വളരെ കൂടുതൽ മുഴയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പാടായിരിക്കും ഈ മുഴ എടുത്തതിന് ശേഷം പ്രഗ്നൻസി അതായത് ഇപ്പം പത്തിരുപത് വർഷം ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാണ് നിർദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മുഴ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഗർഭിണിയാകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം വേറെ ഒരു കുറച്ച് സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻവേർട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു ടെസ്റ്റ് യു ബി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫേർ ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഈ അണ്ടമെടുത്ത് ഭ്രൂണമാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു മൂന്നാല് മാസം എടുത്ത് ഈ മുഴയെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ചുരുക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ചുരുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ ഭ്രൂണം ഗർഭവാസത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ വലിയ സൈസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ സർജറി ഇല്ലാതെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറ്റുന്നതാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ാണ് <laughs> 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 അങ്ങനെ ഇതായി പിന്നെ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ അതില് അത് വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറ് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് എന്താ ഇതാക്കിട്ടൊന്നുമില്ല സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോ എന്താ ടോണിക്ക് തന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആവുത് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ലോങ്ങൊക്കെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും വന്ധ്യത ചികിത്സ ഉള്ള ഒരു സെന്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി ആവാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം പക്ഷെ എങ്കിലും അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം ഈ രക്തമുണ്ടാകുന്ന ഗുളിക അങ്ങനെ മാത്രം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ആവില്ല ഈ മൂന്ന് വർഷമായ സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ചികിത്സ തുടങ്ങേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഈ ട്യൂബിൽ പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയതുപോലെ തന്നെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ആർത്തവം നിൽക്കുന്നു മറ്റ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഓക്കാനം ഛർദി അതുപോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമോ ഈ ആർത്തവം നിൽക്കാം നിൽക്കാതിരിക്കാം കാരണം അതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് പലപ്പോഴും പല പേഷ്യൻസ് വയറുവേദന കലശലായ വയറുവേദന ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ വയറുവേദന ആവുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ഈ ട്യൂബ് ട്യൂബിൽ പ്രഗ്നൻസി റപ്ചർ ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ പീരീഡ്സ് മിസ് ചെയ്തോ ഇല്ല എനിക്ക് പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് വന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിലുള്ള പേഷ്യൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ട് ആദ്യം യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതെന്താ പല പേഷ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്കൊരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് പ്യൂർ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിന് പോവാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് പീരീഡ്സ് തെറ്റി വന്നിട്ടില്ല ഈ സിംറ്റംസ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കാണും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ്ങും കാണാം കാണാൻ സാധ്യത അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായി സ്കാനിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഹലോ 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 കോള് കട്ടായം തോന്നുന്നു മറ്റൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ എനിക്കിപ്പോ സെക്കൻഡ് ടൈം പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കാണ് ഹലോ കേക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഓക്കെ ഇത് സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ആണ് ജസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ആയത് 
ഇപ്പൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി ഒ ഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആയതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സൈസ് ഒരു സിസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ അത് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇന്റു ഫൈവ് ആണ് ഉണ്ടായത് അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഇനി പിന്നെ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എത്ര മാസമായി ഇപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി ത്രീ മന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആയത് അത് ഈ പ്രഗ്നൻസിയോടൊപ്പം തന്നെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി തന്നെ രണ്ട് ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റ് വരാറുണ്ട് ഏ അപ്പം അത് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് തന്നെ പറ്റിപ്പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് പിന്നെ വളരെ ചുരുക്കം പേരിൽ മാത്രം വളരെ ഈ ഇതൊന്ന് ചുരുങ്ങ് ഇതൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് കുരുങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ സാധ്യത അത് പക്ഷേ വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും യൂട്രസ് ഒരുപക്ഷെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും അത് കാരണം വേറെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കണ എന്റെ പേര് ഷൈനി രണ്ട് സിസ്റ്ററെയും കഴിഞ്ഞതാണ് പ്രസവം നിർത്തിയതും ആണ് ഇനി ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇത് വേണമെന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇളയ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സായി കുട്ടിക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സായി അല്ല ഈ പ്രസവം നിർത്തിയത് അതിനോടൊപ്പമാണ് പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരിക്കൽ ചെയ്ത സർജറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഈ ട്യൂബൽ റീകാനലൈസേഷൻ ചെയ്യാം കാരണം ഈ ട്യൂബ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലോ അതിനെ തിരിച്ച് തുന്നി വെക്കാം പക്ഷേ സാധ്യത കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പം എന്താണ് അടുത്ത കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള കാരണം അതായത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സെക്കൻഡ് മാരേജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വേണം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്യൂബിൽ നമുക്ക് ഈ സർജറി ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സാധ്യത കുറവാണ് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വി എഫിലോട്ട് പോവുക കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ട്യൂബിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ട്യൂബാണ് ഇപ്പം ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അണ്ടം നല്ലതാണ് ഗർഭപാത്രവും നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ വി എഫ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സക്സസ് റേറ്റ് കൂടുതൽ ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ ഞാൻ കോഴങ്കോട്ട് നിന്ന് വിളിക്കാണ് എന്റെ പേര് ജിബീന എന്നാണ് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഫൈവ് മന്ത്സ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് അബോർഷൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അത് കൊച്ചിന്റെ സ്കളിനും ബ്രൈനും ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അത് അബോർഷൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് അതിക്ക് മുമ്പ് ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആവണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എനിക്ക് രണ്ടും സി എസ് ആയിരുന്നു അമൂത്ത രണ്ട് സി എസ് ആയിരുന്നു അപ്പോ സ്റ്റിച്ചിന് വേദന വന്നപ്പോ ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഒരു സിസ്റ്റർ റൈറ്റ് ഓവറിൽ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ആണോ ഇങ്ങനെ വന്നതെന്നാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ കൊച്ചി ഞാൻ ഇത് ബ്രെയിനും കള്ളും ഇല്ല 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 ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും അത് ജന്മനെ ഉള്ള ഡിഫക്റ്റ് അല്ലേ അത് ഇപ്പൊ മറ്റു രണ്ട് കുട്ടികൾ നോർമൽ ആയിരുന്നില്ലേ അല്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രായം എത്രയാണ് എനിക്കിപ്പം മുപ്പത് വയസ്സുണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഒരു വേറിട്ട് അതായത് ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല നമുക്കൊരു അവർ അനോമലി കുഞ്ഞിന് വന്നു എന്നല്ലാതെ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു പ്രഗ്നൻസി ആയാലും അങ്ങനെ അത് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വരണം എന്നില്ല ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റു സംശയങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഈ ട്യൂബിൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സങ്കീർണതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ അത് ട്യൂബിലാണ് പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടായാൽ അത് ഒരു അബോർഷൻ എന്നൊരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇല്ല ഒരു അതേ ഉള്ളൂ അത് അബോർഷൻ എന്നല്ല നമ്മൾ അമ്മയെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ ട്യൂബിൽ പ്രഗ്നൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുത്താൽ അത് അലിയിച്ച്
അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് പലപ്പോഴും അല്ലാതെ ഡോക്ടർ ഈ ട്യൂബിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതിന് യൂട്രസിലേക്ക് മൂവ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വഴികളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ അത് എത്ര മാസം വരെ അത് ട്യൂബിൽ കിടന്ന് അതിന് ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാകും ഡോക്ടർ അതായത് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു ആംബിള എന്നൊരു പാർട്ടുണ്ട് നടുക്കുള്ള പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ത്രീ മന്ത്സ് വരെയും വളർന്ന കേസുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും അറിയാം അത് ഈ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചിലർ ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതലും വരുന്നത് അപ്പോൾ വയറുവേദന ചിലപ്പോൾ കാരണം എനിക്കറിയാം ഒരു നേഴ്സ് പുള്ളിക്കാരി മൂന്ന് മാസമായപ്പോൾ ഗൾഫിലായിരുന്നു ത്രീ മന്ത്സിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുവരെയും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അത് റപ്ചർ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഡോക്ടർ ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴി എന്താണ് ഡോക്ടർ സ്കാനിങ് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഫസ്റ്റ് സ്കാനിങ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്രസ് പോസിറ്റീവ് ആയി ഇപ്പോൾ ചില ചെറിയ പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്രസിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ യൂട്രസിൽ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒന്നിൽ വൺ വീക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ബീറ്റ ആസ് ജിയുടെ വാല്യൂ ഒരു ടൂ തൗസൻഡിന് മുകളിലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്രസിനകത്ത് കണ്ടിരിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എവിടെയോ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് ചിലപ്പോൾ കാണണം എന്നും ഇല്ല എവിടെ ട്യൂബിലായിരിക്കില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അതിന് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ഓഫ് അൺനോൺ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പ്രഗ്നൻസി നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ ട്യൂബിൽ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടായി അടുത്ത ഗർഭധാരണം വീണ്ടും ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പം ഒരു ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് സർജറി ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്യൂബൽ പിന്നെ മെത്തോ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് മെത്തോട്രിക്സിറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ആ ട്യൂബ് വളരെ ഇപ്പോൾ റപ്ചർ ചെയ്തൊരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ട്യൂബ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓവറിയുടെ പിന്നെ നമുക്ക് നോർമലി ആ സൈഡിലുള്ള ഓവലേഷൻ വഴി പ്രഗ്നൻസി ആവാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ട്യൂബ് റപ്ചർ ചെയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നു ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു നിക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ അത് വലിച്ചെടുത്ത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് വലിയ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആ ട്യൂബ് ട്യൂബിൻ്റെ പേരൻസ് വെക്കാൻ പറ്റും അവിടെയാണോ ഡോക്ടർ ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജറിയുടെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് അതെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പി വഴി ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പക്ഷേ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു സാധാരണ ഗർഭധാരണം നടക്കില്ല എന്നാണ് ആ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് അണ്ടോ രണ്ട് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഓവറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സൈഡിലുള്ള ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കാണില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ട്യൂബ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്കാനിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് അതായത് വളരെ വൈകി പോകും തോറും അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർണത കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ട്യൂബിൽ പ്രഗ്നൻസി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാകും ഡോക്ടർ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഈ പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആവാത്ത ഒരു പേഷ്യൻസിന് ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്കൊരു അവർക്കൊരു സിംറ്റംസ് കാണില്ല അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വെജിനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറച്ച് വയർ ഈ ക്ലമീഡിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗോണോക്കോക്ക ഇൻഫെക്ഷൻസ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഷ്യന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് അതിന് മുമ്പ് അത്ര സിംറ്റം കാണില്ല ഒരു സബ് ക്ലിനിക്കലായിരിക്കും പലപ്പോഴും അപ്പം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവർക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് പി ഐ ഡി പി ഐ ഡി വെച്ചാൽ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോൾ നല്ല വേദന അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് കാണും അപ്പം ഇങ്ങനെയു
സർജറി എന്തെങ്കിലും ലാപ്രോസ്കോപ്പി നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ട്യൂബൽ എന്തെങ്കിലും സർജറി കാരണം ഒട്ടലൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനും ഈ മോർട്ടിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ട്യൂബൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോപ്പറ്റി ഇട്ട് കോപ്പറ്റി ഇട്ട പേഷ്യൻസിനും നമുക്ക് എക്ടോപ്പി പ്രഗ്നൻസി വരാം പക്ഷേ കോപ്പറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും പ്രഗ്നൻസി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്രസിനകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ട്യൂബൽ ലൈക്ക് അതായത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്ത പേഷ്യൻസിന് എക്ടോപ്പിക്കുന്നുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ആ മാഡം എന്റെ പേര് ജയലക്ഷ്മി ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്ന് വിളിക്കാണ് മാഡം എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് കുട്ടിന് മൂന്ന് വയസ്സായി ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇസ്വേറൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോർമൽ ഡെലിവറി ആയ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് എന്ത് എന്തായിരുന്നു കാരണം അത് കുഞ്ഞു മഷി ഇറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തത് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി ആകാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം തന്നെ പെയിൻ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും സിസേറിൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സിസേറിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേദന വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്രസ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അത് റപ്ചർ ആവാനുള്ള ചെറിയൊരു സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആളുകൾ മിക്കവാറും ഒരു രണ്ടാമത്തത് സിസേറിന് തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വെളി രാജ്യങ്ങളിൽ മിക്കവാറും പേഷ്യൻസ് നോർമൽ ഡെലിവറി ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ള ഒരു തമ്മിലുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് മീൻസ് അവരുടെ ഒരു ഇതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അത് പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യ കുറവ് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സിസേറിയനിലോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെന്ന് ശരിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ച് അതിൻ്റെ വരും വരായ്മകൾ ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും പക്ഷേ തന്നെ പെയിൻ വരുന്നത് വളരെയധികം മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നോർമൽ ഡെലിവറി ആക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പല സ്ത്രീകളും ഫൈബ്രോയിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പി സി ഒ ഡിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇത്തരക്കാർക്കും ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസിക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ പി സി ഒ ഡി പ്രഗ്നൻ പി സി ഒ ഡി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഒരു ചെറിയൊരു ചാൻസ് ഓഫ് എക്ടോപ്പി പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ട് കാരണം ഇവർക്കെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പം പലപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായി വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ ഒരു ശതമാനം സാധ്യത കൂടുതൽ തന്നെയാണ് എക്ടോപ്പി പ്രഗ്നൻസിയിൽ പിന്നെ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉള്ളപ്പം ഈ ട്യൂബിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റി അപ്പം അതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്താണ് ഇത് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ മോട്ടിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത കൂടുതൽ എക്ടോപ്പി പ്രഗ്നൻസി വരാനായിട്ട് ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടെന്നാണ് തിയറി വൈസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ അല്ലാതെ ഈ അമിതവണ്ണവും ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം അമിതവണ്ണം അങ്ങനെ ഒരു ഈവൻ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് കാരണം അതായത് വന്ധ്യതയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നതല്ലാതെ ഒരു പിന്നെ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് സാധ്യത കുറവാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ പല സ്ത്രീകളിലും തൈറോയിഡ് അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാണാറുണ്ട് അതും ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസിയും തമ്മിൽ ബന്ധമാണ് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഈ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ വലിയ ലക്ഷണമായിട്ട് ഈ ആന്തരിക രക്തസ്രാവമാണോ ഉണ്ടാവുക അതോ നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് പുറത്ത് തന്നെ പുറത്ത് കാണാം പുറത്ത് ചിലർക്ക് അതായത് ആന്തരിക രക്തസ്രാവം ഈ വെളിയിലോട്ട് വരുന്ന ബ്ലഡും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഈ നോർമലി നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോൾ യൂട്രസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ ചേഞ്ചസ് ഇതിലും വരാം വന്നിട്ട് ആ പ്രഗ്നൻസി നല്ലപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാത്തത് കാരണം യൂട്രസിൽ നിന്നും ചെറിയ ബ്ലീഡിങ്ങും വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പീരീഡ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടല്ല നമുക്കറിയാം എനിക്കൊരു പേഷ്യൻ്റ് പേഷ്യൻ്റ് വന്നത് ഒരു ശ്വാസം മുട്ടലും ചുമയും പനിയും ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ചുമ പനി ശ്വാസം മുട്ടൽ അങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് കൊളാപ്സ് ചെയ്തു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് വേറെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നുമില്ല പേഷ്യൻറ്റിന് പനിയായിരുന്നു വൺ
ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയും മുൻകരുതൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ ട്യൂബൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രസവം നിർത്തിയ സ്ത്രീകളിലോടാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതുപോലെ പീരീഡ്സ് വരുന്നത് മിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് നോക്കുക പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും വേഗം ഡോക്ടറോട് എത്തുക പിന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രഗ്നൻസി ആയി നമുക്കിപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ടു വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറോട് പോകാമെന്ന് കരുതും പക്ഷേ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പെയിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു സ്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്ടോപ്പിക് ഉണ്ടോ എന്ന് വെക്കാൻ പലപ്പോഴും വന്ന ഉടനെ ഒരു സ്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇത് പിന്നെയുള്ളത് സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹയർ റിസ്ക് പേഷ്യൻസിന് എപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു മനസ്സിലൊരു ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഈ പറയ പേഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ അയ്യോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ആദ്യം അവർക്ക് വരണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പല പേഷ്യൻസും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അബോർഷൻ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം പ്രഗ്നൻസി ആയി എനിക്ക് വേണ്ട അവർ ചെന്ന് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും അപ്പൊ നമ്മളൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കുറച്ച് വന്നാൽ ഞാൻ നമുക്കാണെങ്കിൽ പറയും അത് നമുക്ക് ആദ്യം ന്യൂട്രിസിനകത്താണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ മരുന്ന് തരാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ പേഷ്യൻസ് അത് വില്ലിങ് അല്ല അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ തരുന്നില്ല ഡോക്ടർ നമ്മളെ വെറുതെ സ്കാൻ ചെയ്യിക്കാനാണ് കാരണം യൂട്രസിനകത്തല്ല ഇത് ട്യൂബിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് അപ്പം തന്നെ റപ്ചർ ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റെ അപ്പം തന്നെ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പോകും തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ഞാൻ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇടപെടുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവി